请。这就是我大哥的律师事务所。干嘛傻站着呀？进来。还是朋友。如果说，我要的不只是朋友。这样可以吗？问天哥，我不会勉强你的，但是我也做不了你的朋友。要么我们就是夫妻，要么我们就是单纯的同事，就这样，没别的。如果要做朋友，尤其是特别好、特别好的朋友，我们就得聊聊天，就得彼此关心彼此。我做不了你的朋友，是因为我听不了你跟别人的幸福，听不了你跟别人的感情。我会嫉妒，我会羡慕，到最后，我会埋怨自己，为什么心眼儿那么小？你的朋友，是因为我太在乎你，太爱你了，所以我宁可不要做你的朋友。哎呀，快点，快点，就在前面，大哥，君涛，君涛，呃，就就当我们没看见啊，要不我们待会儿再来。你开什么玩笑？什么事儿啊？小严也来了，没事儿，我带他出来逛逛，顺便来看看你。小霞，去倒杯茶。哦，哎，嫂子，不用了，不用了，别胡说八道。我哪儿胡说八道了，大哥，我们刚才都看到了，这是充分的证据。别瞎说。俊涛，你怎么又跑出来了？啊，我在家里憋得太无聊了。再说了，有这么多保镖跟着，怕什么呀？你把这个看看，你看完就知道什么叫害怕了。嗯，跟我有什么关系啊？这都是巡捕房的事儿。哎，大哥，我今天过来找你啊，是想请你给我帮个忙。嗯，让你帮我劝劝他，让他给我当模特。什么？什么？你大老远把我叫来，浪费我这么多时间，就是为了让我给你当模特啊？啊，对呀、啊，怎么了？又是这件事，你我打你，哎哎哎，别别别别，要你当模特怎么了？别别别别，哼。嘿，小霞姐，我来吧。嗯，小蛮，你知道吗？我就要和文天哥结婚了，是吗？哦，嗯，恭喜你们，看得出来你们俩感情挺好的。可是，文天哥不想跟我结婚，为什么？因为他爱的人是你，岳小姐，你就别拿我寻开心了。我没有必要拿这种事情开玩笑。我说的是，我即将失去一个我深爱的男人，而他喜欢的女人就站在我面前。我有必要拿这种事情来开玩笑吗？嗯，我觉得，我觉得这里面肯定有误会。大少爷怎么可能喜欢我呢？我没有弄错，是文天哥亲口告诉我的。不可能，怎么可能呢？没有什么不可能的
，这一切都已经成为事实了。小蛮，我求你了，离开问天哥，离开戴家，好吗？自从你来了以后，所有的事情就都乱了。再这样下去，你不但会毁了我跟问天哥的婚姻，还会毁了问天哥他自己的。他为了你，已经几乎尽于盲目。他忘了自己是个律师。而做律师，他就得守一些规矩，他不能够知情不报，更不能隐匿嫌犯，也不能跟案件当事者有任何感情瓜葛。而这一切，他全不顾了。他这么做的原因只有一个，就是为了你。我求求你了，离开他吧，饶了他吧，好吗？我不会抢走你的问天哥的。我待在戴家，只是为了查出真相，仅此而已。你说的事情，无论如何不会发生的。相信我。二夫人，姐姐，我今天来是跟你谈建棉纱厂的事情。我研究了几天，未来的日子啊，这棉纱一定大卖。我希望你赶快扩厂增资。棉纱卖不卖，跟你有关系吗？哼，老实说，我不是来征询你的意见，我是来命令你的。好大的胆子！你凭什么？就凭这个，里面呢是严小蛮的原始笔录，还有另一份是朱捕头的工作日志。这本东西怎么会在你手里？<笑>怎么弄到手也不重要了，重要的是这里面记载的事情跟你可有密切的关系。想不想听听看？这里面清清楚楚的记载，严小蛮指控毒死他弟妹的毒包子是出于代价，而且刚好是两个代家女人的手里。<笑>姐姐，冬梅，你们应该心知肚明吧？至于朱捕头的日志呢，确确实实的记载，他曾经来过我们家调查。也记录着他见过杨总管。这令人好奇的是，这朱捕头来我们家的第二天，这杨总管不知道受了谁的命令，从咱们戴家的银行账户里提取了两百线大洋，存入了朱捕头的账户里。哎呀，我亲爱的姐姐，杨总管敢这么做，该不是您下的命令吧？<笑>难道被我猜中了？哎呦，除了杀人，又多了一项罪状，叫做贿赂。我亲爱的姐姐，你怎么这么糊涂呢？这可一点都不好玩。你想说什么？你刚才问我凭什么，就凭这个。你到底想怎样？很简单。第一。交出棉纱厂的经营权。第二，把戴家的掌家权交给我。你休想！你以为我是那种受了威胁就妥协的人吗？你太小看我了。哼，我可从来没小看过你呀、啊，姐姐。只不过这个文件不小心落在我手里，我没得选择，不是吗？姐姐，你的时代已经结束了。我刚刚提出的两个条件，你可得要好好的考虑清楚。哎呀，毕竟咱们是一家人，只要你点个头，我绝对不会为难你的。
，如果我不点头呢？啊，如果你不点头，万一这个文件落到了别人的手里呢？到时候结束的恐怕不只是你的时代而已，更可能还赔上你的一条命。馄饨，听说这里馄饨很好吃。嗯，吃。来，快点，快点！哎，好，快点，快点！来，来，小心啊，小心点啊！着你，走吧，快走，走。夫人，是我错了，请您不要生气。冬梅，你千万不要这样说，是我不好，我没有想到会弄成这样。当初如果我听了你的，也许就不会是现在这样的局面了。夫人，您千万别这么说。其实，我们心里都清楚，夫人当初不敢报警，除了为了代家，也是为了我。毕竟毒死人不是小事，总要有人扛下所有的责任。杨总管为了保护老爷和夫人，一定把所有的责任都推到我的身上。到时候，扛下所有责任的，必定是我。这些我都明白的。我的确是想保护代家，保护这个家，保护老爷，保护我自己，还有保护你。可是我万万没有想到，我却把你给害了。你受了这么多的委屈，对我们家还是那么的无怨无悔。这么多年，我心疼你，算是没有白费。那个女人想要置我于死地，我不会让她得逞的。冬梅，哦哦，夫人，我们家里是否有既不识字又老实的下人？夫人，您的意思是？我想找一个人，让他潜入二夫人的房间，把那个文件给我拿出来，最好是不识字的。以免他知道了那些文件上面的内容。夫人，我想到一个人，肯定合适。谁呀、啊？小严的妈妈莫嫂。莫嫂，嗯。大夫人，大夫人不好了！大夫人，不好了！什么事啊，杨总管？老爷的随身保镖，两死两伤，现在连老爷都不知下落了。先生，我得罪过你吧？当然没有。可是你得罪过我老板。你的老板是谁呀、啊？别管他是谁。我见过他吗？当然见过。可是这已经不重要了，因为接下来他要见到的是你的尸体。快走！我去哪儿啊？哎呀，是大少爷找你。大少爷找我？是啊，大少爷托人带口信，说有十万火急的事儿，叫我带上你，马上去趟律师楼。十万火急？好，走吧。走走走，你、嗯、啊，过去吧。嗯、站住！站住！郑、嗯、姐。好，哎，走吧。啊，来，你。郑、啊、姐，我叫石金龙，是戴庆豪戴老爷家的护院
，我们有急事儿。嗯，好，过去吧，谢了。走，站住！张姐，哦，我们是一起的，一起的。对啊，好，过去吧，谢谢啊。站住，张姐。金龙哥，你真有办法。哎呦，哪是我的关系啊？就冲着“戴老爷”三个字，戴家人上上下下凭着证件，在租界通行无阻。走，哦，四个保镖都保护不了老爷，我养你们做什么的？万一老爷有什么闪失的话，你们一个我都饶不了。二夫人啊，您先别担心了，那两位受伤的保镖说，刘秘书已经掩护老爷安全脱身了，现在也许就在回家的路上了。既然这样，他们还杵在这儿干什么？我已经派人出去找了，这些啊得留在家里边，保护二夫人、跟大夫人，还有二少爷的人身安全。我就觉得奇怪，这个人怎么对老爷子的行踪掌握的这么清楚？那个贼究竟是谁呀？还不赶快去找老爷！是是是。是是,是，大夫人，二夫人，对不起，小的来迟了。朱思，你这个废物，身为巡捕房的捕头，你只会在事情发生了以后跑来道歉。你的话，我不想再听了。是的，夫人，小的已经下令，巡捕房上上下下现在已经全体总动员了，租界的所有出口都已经安排临检，并且进行地毯式的搜索，相信很快就能找到老爷子了。朱思。我叫你去查的那个内贼，你查到了吗？呃，二夫人，小的已经尽力了，可是，可是一点进展都没有。就是因为你查不出来，呃、老爷才会出事。呃、是。依我看呢，要找到这个内贼，何必舍近求远呢？你只要看一看，谁没在，谁在缺席，谁是内贼，不就知道了？二夫人，您的意思是？都这个时候了，戴家大少爷也不在家里，你不觉得奇怪吗？娘，娘，你又在胡说什么？大哥不在家，他一向忙于工作，就算这么晚回家也是很正常的事情吧？我这是合理的怀疑。你说他忙，他忙什么？啊？他在哪儿？跟谁在一起？哼！等他回来了之后呢？我会好好的问他，如果他说不出个所以然，那贼肯定就是他。妹妹，你可真会见缝插针呢、啊。我们今天就在这里等天儿。如果天儿真的是你所说的内贼的话，不要说他在这个家里没有地位，就连我这个代家女主人的身份，我也一并双手奉上。<笑>姐姐，为了天儿，连自己都赌上了，这不叫赌博，这叫信任。如果你敢跟我赌，我想这个赌局一定是我胜。哼！大少爷，金龙，小云来了。小云，你来了。嗯。你对租界里的大街小巷都很熟吗？当然了，我以前叫卖的时候，为了躲避那些死巡捕，所有大街小巷我都一清二楚的。嗯，那你能告诉我这个地址在什么位置吗？嗯，宝昌路五十四号，嗯，在后弄堂里，怎么了？我怀疑这个地方应该是个贼窝。那地方怎么会有贼窝？哈。有一个姓许的歹徒就躲在这里，而且我们戴家的内贼应该也在那儿。嗯，大少爷，你说的十万火急的事儿，就是要找出戴家内贼？没错，而且事不宜迟，我们最好现在就出发。哦，哦你竟然要杀我！又何必绑我呢？哼，急什么
，我还没拿到钱呢，我总得看到钱才动手吧。我和老板说好了，一手交钱，一手交人，杀了你，还怕脏了我的手？你们老板要的是我，刘秘书是无辜的，你们把他给放了吧。<笑>你笑什么？嗯。就在前面，快！我比对了许秋元的资料之后，发现他经营过古董生意，而且卖的全是假货。他被逮到以后，欠了一屁股的债。可令人奇怪的是，突然在两个月之前，有人帮他把债都还清了，而且把他手里所有的假货全都给收购了。可是，既然是假货，怎么会有人要呢？卖了那批假货的，居然就是我爹的古董店。这怎么可能呢？所以我才怀疑，那个内贼就潜伏在我爹的身边。啊、哦，走！住手！不许你杀害他！戴、嗯、老爷子，您都自身难保了，还怜香惜玉呢。你们老板要的是我，你就放了他吧。哼，放了他，我还想让他放了我呢。什么意思啊？哼，戴老爷子，您还没搞明白吗？这是哪儿啊？这是刘秘书的家。啊？什么？啊？老爷子，对不起呀、啊，事出突然，我再不出手，只怕来不及了。刘秘书，你不敢相信是吗？你以为你跟二夫人都待我不薄，而我又是二夫人的远房亲戚，所以。怎么可能是我？所以这一连串的刺杀与绑架，都是你一手策划的。<笑>我没那么大本事，应该说是我和小许共同的老板一手策划的。所以，你就是一直潜伏在我们戴家的内贼。说内贼多难听啊！何况，本来是轮不到我出手的。要不是大少爷，他查到了许先生身上，逼得我们不得不提早行动。我看你还可以晚个几天死。你们这么做，到底图的是什么？杀了我，对你们又有什么好处？你们所说的幕后老板，到底又是谁呀、啊？林小姐，别理他了，行不行？钱呢？什么时候给我钱？钱，我早就准备好了，在哪儿？先动手再说。那，记得保昌路吧，走吧。走。嗯、这边。就是这儿。行行行，你看，我爹，你爹被人绑起来了。什么？进入，无论如何要把老爷救出来。哎、啊，小许啊，小许，你实在是太着急了，就连老板都对你不放心。等我报了案。巡捕房在黄浦江边找到你们两个人的尸体，这案子就可以结了。到时候我照样是代记古董店的刘秘书，二夫人最信任的自己人。啊、老爷子，永别了。不许动！谁敢过来？谁敢过来，我就毙了他！爹，刘秘书，你把我爹放了。想都别想，大少爷，你真行啊，连这儿都找得到。快给我退出这个屋子，否则你爹死定了。等等，刘秘书，你要什么，代价都会给你，只要你放了我爹。我要什么？只怕你给不起
，因为我要的就是你爹的一条命。喂，啊呃、老爷。爹，你没事吧？爹，你别担心，我立刻送你去医院。金龙，你马上回去，告诉大夫人和二夫人。小曼，你跟他一起回去。我跟你去医院吧。不行，巡捕房马上会知道这个事情，你必须跟他回去。来，金龙，好嘞。哦。爹，忍着点儿，医院马上就要到了，坚持住啊！快！二位夫人，戴老爷受伤了。他是怎么伤的？人在哪儿？大少爷已经把老爷送往医院了，是大少爷叫我们回来通报一声的。怎么又是大少爷？所有人都不知道老爷在哪儿，怎么就他知道？你说老爷受伤是不是他弄的？呃，不不，二夫人，您误会了。恰恰相反，是大少爷救了老爷子一命。怎么可能？娘，你怎么到现在还扯这些？咱们赶紧去医院。大娘，咱们走。哎，怎么回事啊？好像二夫人嘴急要找大少爷麻烦呢，真希望老爷能够醒过来，替大少爷说句公道话，不然，就算大少爷赔上自己的命，那女人都不会放过他。站住！现在已经管制了，不能进去。我是戴老板的秘书，麻烦了。哦，刘小姐，您请进。娘，天儿，娘，你爹现在怎么样啊？你别担心，子弹虽然穿过肩胛骨，但幸好没有留在身体里面。大夫已经替爹止血，并且缝合伤口。尽管他流了很多血，不过伤势已经没大碍了。那就好，那就好。大哥，爹现在人在哪里？爹就在病房里面休息。那带我去看看吧。好。啊、你就别进了，这道门只有真正带家人才能进。爹，老爷，老爷您还好吗？啊，我没事。老爷，听说您流了不少血，您还说没事，我都快担心死了。老爷，您知不知道那些打手打哪儿来的？那文天是怎么找到你的？还有，他他跟那杀手是不是一伙的？这局是不是就是文天设下的？你在胡说什么呀？要不是天儿跟小严，我这条命早就没了。哎呦，老爷您别上当了，说不定问天就是戴家的内贼，所以呢，他跟那歹徒早就串通好了。小梅，你知不知道你在说什么？戴家的内贼已经被天儿揪出来了，他就是你一向最信任的丫头。也就是我身边的刘秘书啊！什么？您说是小芳？对，就是他。他勾结歹徒，要置我于死地，他才是戴家的内贼。身边出了这种人，我已经很难过了。你就不要再火上浇油。非要把天儿打入地狱不可了。如果你一定还要怀疑他，我是不是可以怀疑你？因为刘秘书是你安排在我身边的，他还是你的远房亲戚呢。小梅，人同此心，心同此理。如果你非要咬死是天儿。那就不要怪我，把你赶出这个房间
比对资料之后，我立刻向古董店查证，这才查出，爹在古董店果然买到了许秋元的那批假货，而且申购单上还有爹的签名，得经过仔细的辨认，才能够发现这个签名是造假的。古董店一共有十一位职工，唯一有造假机会的就是刘秘书。大少爷说的没错，呃，朱四说他调查过，那天他赶到的时候，不但看到了许秋元的尸体。还找到了一些资料，这就足以证明，许秋元跟刘小芳确实是暗中联络。二位夫人，由此来看，刘小芳确实就是潜伏在戴家的奸细。不过，至于是谁跟刘小芳暗中勾结，又要置老爷于死地，这个还要继续追查了。天儿，多亏有你，你爹对你赞不绝口，辛苦你了。大哥，你都不知道爹有多开心，真是辛苦你了。没什么，娘，二娘，虽然幕后的真凶有待追查，但是毕竟这个内贼已经揪出来了。天儿真心的希望，从今以后咱们这个家再也没有怀疑，只有信任。妹子，你就这样走了吗？你不想说点什么吗？大娘，我替我娘对你说句抱歉。涛儿，大娘知道你善良，可大娘要的不仅仅是一句抱歉。珠儿，珠儿，我不是叫你把话给换掉的吗？可是那是大夫人叫人放上去的。你住嘴！叫你换你就换，啰嗦什么？有什么事我来扛就好了。是夫人，真是。冬梅，嗯，就依你所说，夫人的意思是，那个女人之所以有恃无恐，是因为她有了那些资料。去，把小严她妈妈马上给我找来，说我有事要找她。嗯，好的。接着，那边也有，这边放过快点搬啊！哎，那边那边，珠儿，我看这些花都好好的，二夫人干嘛要把这些花都清理呀、啊？我叫你丢你就丢，你啰嗦什么呀？二夫人嫌这些盆栽不好看，已经叫人到外头订了新盆栽，马上就回来了。哦，可是你们戴家的花园这么大，那二夫人订的花干嘛不放在其他地方，偏要放在这破墙头呢？二夫人就是看不惯这些，所以才让他们全搬走的。哎，你怎么那么多问题啊？别在这里啰里吧嗦的了。我叫你搬就搬，你听不懂啊你？嗯，你听不懂，你能不能再大声点？这还叫大声？等我当上了管家，让你见识见识什么叫大声。你说你要当管家？是啊，总有一天啊，我一定会当上管家的。而且，这一天。很快就到了。嘿，你要是成为管家的话，大爷我就是小银总管了。下不下？下，都别下了，快搬啊！再偷懒，我就告诉二夫人去。哦哦哦，来来来来来来来，接着来来，小心啊！来来来，给我一杯，给你。来来。哎，小银，小银，来来来。怎么了，冬梅姐？看见你娘了吗？我娘，嗯，我娘应该在厨房吧？怎么了？哦，没事了，你忙吧。哦，夫人，莫嫂来了。啊、嗯
，夫人，您找我呀？张逆来是有件事想麻烦你。哦，不敢当，不敢当。夫人有什么事，尽管吩咐我就行了。啊，是这样的，我有个文件在二夫人的房里，她现在不在，我呢，嗯，要急着看，所以麻烦你帮我去拿一下。哎，可是夫人，为什么不直接叫？冬梅去呢？啊，冬梅，她、嗯、没空。冬梅，去叫司机备车，我准备要出去。好。呃，夫人，你好像找错人了。怎么说？啊？因为我大字不识一个，夫人叫我找文件，万一找错了怎么办呢？啊、其实很简单。就是一本小册子和几张纸。啊，对了，嗯、啊，样子和形状跟这个差不多，应该很好认的。呃，可是就这样走进二夫人的房间，哎，这样好吗？有什么好不好的？不就是我让你去的吗？呃，夫人您放心，这件事情交给我办就好了。那好，那这件事就让你费神了。我跟你说，啊、那个小册子。时候呢，顺便找一找砒霜，说不定这一找啊，真让我给找到了。哼、嗯，大夫人让我先从床上找小心点，慢慢搬，别把我的花给砸了。糟了糟了，二夫人怎么回来了？嗯，奇怪，到底放到哪儿去了？里啊，我我我我来拿东西的，呃，结果没找到，呃，我走了啊。哎，站住！哎，啊，你你你干什么你？哎，你干什么呀你？哎，你干干干什？你好大的胆子啊！竟然光明正大闯到我们夫人房里，说你是不是偷东西啊？哎哎哎，你可不要血口喷人呐！我说过是大夫人要我来拿东西的。大夫人，拿什么东西啊？她要我来拿文件呢。什么文件？好像是跟。大家的业务有关，大夫人说是机密文件。我怎么不知道那份文件？文件长什么样子？就几张纸啊，还有一本小册子。可是我没有找到。几张纸、小册子，那不就是？你没骗我吧？我我骗你干什么？你以为我喜欢来这儿啊？你要是不相信的话，跟我去找大夫人呢。你当面问他不就行了？哼、嗯！你你。看来他不像是在说谎。好吧，我相信你，你可以走了。哦。哦哎，珠儿。
要不然这样，你知道二夫人把东西放在哪里吗？你直接拿给我嘛，我拿去给大夫人就好了。我也不知道那些文件在哪儿。为什么？因为他们在二夫人身上。哎呦，早说嘛，难怪我找不到。嗯，莫嫂，嗯，那些文件的确很重要。如果大夫人真想要的话，二夫人绝不会假手他人，一定会亲手拿给他。哦，好啊，谢谢你啊。夫人，找到了吗？没找到。你找的够仔细吗？够啊！你说的地方，我每个地方都找了，就是连个影都没有看到。而且，夫人，夫人，莫嫂，你回来了？呃，怎么了？呃，啊，我还以为珠儿去二夫人房间了。嗯、呃，她要是看到你有什么误会，就不好了。啊！可是我看见珠儿了，你看见她了？是啊，我找东西找到一半的时候，她突然打了一下我屁股。啊、那那，莫嫂莫嫂、啊，你说的清楚一些啊！啊，我就跟她说，是大夫人让我来拿东西的，应该是跟业务有关的机密文件。呃，就这样啊。那她怎么说啊？她呀。哦，眼睛瞪得这么大，还一直盯着我，盯得我全身起鸡皮疙瘩呢。然后他突然跟我说，他原谅我了，呃、相信我。啊啊！对了，那个珠儿他还说，您要的那份文件呢、啊，不在房里，在二夫人的身上。如果您真的要那份文件的话呢，二夫人会亲自交给您的。好，谢谢你，辛苦了。哎哎哎，还有下去吧。哦，好。夫人，这下可怎么办？珠儿发现了，会告诉二夫人的。没有为难莫嫂，实在是有点奇怪。就算没有珠儿，后面还有个二夫人。啊、糟了，会不会二夫人找莫嫂的麻烦？秋后算账呢？我希望他不要这样，要不然的话，我就真的对不起莫嫂了。哎呀，完了完了。这个啊，竹儿叫你拿个钱也那么久，人家等多久了、啊？对不起，对不起，王老板，这些钱你点点看。好，啊，啊，谢谢啊，谢谢夫人。不客气，慢走。夫人，大夫人趁您不在的时候，叫莫嫂偷偷的进了你的房间，想找到朱捕头的文件。真有这回事、啊？嗯，竹儿问过莫嫂了，她都一五一十告诉我了。哼，不过我估计。大夫人没有让他知道文件是什么内容，连这种偷鸡摸狗的事都做出来了，我看他是真怕。你没有为难莫嫂吧？没有，他把大夫人都搬出来了，小的也不敢多说什么。夫人，难道你是想让我逮住莫嫂？用不着。夫人，莫嫂的事就这么算了。我好不容易逮到我姐姐的小辫子，我一定要利用这个机会，拿小云这对母女杀鸡儆猴。杀鸡儆猴，没错，我就要让他知道，以及所有的下人都知道，我才是代家真正的女主人。娘，您真的打算这么做？啊？我当然会这么做，既然答应你，我就非做到不可。太好了，娘，这可真是天大的好消息！如果爹知道你这么做的话，一定会开心死的。说我开心什么呀？爹，哎呵呵，老爷，来，哎，好，坐吧，好好，哎，老爷，我还正想找您呢。爹，为了庆祝您平安出院，娘有个天大的好消息要告诉您。哦，是吗？是什么天大的好消息呀、啊？哎呀
，先让你爹喘口气。我帮您倒杯茶。<笑>好好好好。呃，今天我们喝的是什么茶叶呀？<笑>这是今年春天才采收的龙井。哦，是嫩芽莲心。哦，莲心可是龙井的上上之选呐、啊。那可不，我是好不容易托人才买到的呢。嗯。哎，这几天。我一直在想刘秘书的事，我一心一意替戴家打算，可是没想到差点伤害了老爷，又让姐姐受气，我心里真是过意不去。怎么说呢？我总觉得这个家继续这样下去是不行的。那你的意思是？其实我是想请老爷出面跟姐姐说一声，我想摆个酒席，咱们全家人吃顿饭。我也好顺便给姐姐赔个罪嘛。真的吗？你的意思是，你愿意让步，不再跟你姐姐计较了？爹，您说的太对了，娘就是这个意思。真的？哎呀，这可是个天大的好消息呀、啊！我我太高兴了。哎、小梅呀，你如果能这样想，这可是我们戴家的福气呀、啊！啊，喝口茶。哎，好。人家都说了，喝这个茶就像春天一样，有种特别的香味就好像是一年复始，万象更新。老爷，您尝出来了吗？小梅，尝出来了，我全都尝出来了，<笑>好个万象更新呐、啊！哎，太好了，从今天起，我终于可以好好的、安安静静的。在家里边喝一杯好茶了啊！啊，喝茶喝茶。嗯我这个阴魂啊，今天可是开心死了。开心什么呀？我娘都向我大娘赔礼道歉了，我能不开心吗？哼，真的？当然了，你先听我说呀。这是我们戴家的大和解，我能不开心吗？你怎么知道二夫人不是骗你的？我娘都请我爹出面了，邀我大娘一起吃饭，她骗我干嘛？恭喜啊！谢谢啦。反正呢，你们戴家这么有钱。有什么东西噼里啪啦打碎了，再买新的就是了。哎，我听你这话里话外的意思，怎么都是拐着弯骂人呢？哼，二少爷你言重了，我可不敢。哼。哎，你等等，我还没把话说完呢。我大哥马上就回来了，他听到这个事情啊，一定高兴极了。你想不想看看他的反应啊？又去你大哥的律师楼啊？不要借过。哎，哎呦。你先听我说完，咱们不去律师楼。我大哥马上就回来了，咱们就在房间里等他。哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哎呦，就算我求求你行不行啊？你是我大哥的好朋友，上一次你生病的时候，还是我大哥照顾你那么久呢。这种天大的好事情，就应该你来告诉他嘛，行不行啊，姑奶奶？小曼，我求你了。离开问天哥，离开戴家，行吗？待会儿啊，我就扮黑脸，你扮白脸，这骂人的事情交给我办就行了。这恭喜人的事就交给你，行吧？哼，你不是整你大哥吗？你怎么连……哎，行行行行行，我答应你。
！耶<笑>、yeah, ！我终于等到这一天喽！啊！不，干嘛？放开我！放开！哎呀，干什么呀你？放开我！放开我！放开我！不好意思，不好意思啊，我实在是太高兴了。哎，你干嘛？哎！他想跟我赔罪。是啊，难得小梅肯低头，夫人，你就给他一个机会，晚上咱们就一家人一起吃饭吧。啊？他一向把我看成眼中钉。怎么可能向我赔罪呢？他怎么跟你说的？哎，你先别多心了嘛。哎，这次刘秘书的事情，他也知道他自己错了，他还有什么理由跟你耍心眼呢？再说，不过就是一起吃顿晚饭，一家人把酒言欢嘛，他能耍什么心眼呢？德心呐。你是正事也是大方，说到识大体顾大局，那没有任何人做的比你还要好。这一次，既然他已经先开口，你呢，不如就放宽心，姑且看看他的诚意吧。啊，希望他不要辜负了你的一番信任。这么说，你是答应了？<笑>太好了，那我真是太高兴了。哎呀，这一家人已经好久好久没有在一起吃饭了。今天晚上我可要喝个尽兴呢！啊，哎呀，老爷，夫人，不对劲儿啊，二夫人。肯定有鬼，他都让老爷来说了。今天晚上，就算是个鸿门宴，我也不能不去。嗯。哎哎哎，大哥回来了，别忘了啊，我扮黑脸，你扮白脸，知道了吗？真啰嗦，说好了，唱完双簧得让我走。好，好，好，来来，坐坐坐坐坐。哎，你们都在这儿啊？大哥，你毁了！什么？大娘今天早上大发雷霆，因为她已经知道你不想娶小霞的事情了，她又把咱们整个戴家的屋顶都给掀了。真的吗？可是你别可是了。你知道吗？前一秒钟我还在他的房间里面待着，我告诉你，我在他的房间里面足足被睡了两个小时。他问我知不知道这件事情，我说我不知道啊。你知道他说什么吗？他说你怎么配当他的弟弟呀、啊？连这种事情都不知道。于是我就改口了，我说我知道啊。他还是骂我，他骂我跟你串通好了，一起来骗他，但你不到。哎，等等等等，嗯，你刚才说我娘在他房间里，对,对啊。那我在花园里面看见的是谁呀、啊？呃，这个，这这这,这什么意思啊？我的意思是说，我前一秒钟刚经过花园，我娘就在那儿啊。<笑>那，那你早说嘛，浪费我一堆口水。完了完了完了完了，都白眼了。哈哈，你小子啊，居然敢捉弄我！哎呀，大哥，你过来，我还没说完呢。哎呀，嘘，大哥，我是特意把这个丫头骗出来的，你竟然帮我说说好话呀
。哎呀，行的话，你帮我约约他，就说我约他去百乐门跳舞吃饭。如果他答应的话，大哥你放心，我肯定要你作陪的啊！拜托拜托拜托。他为了你已经近乎盲目，他忘了自己还是个律师，而作为律师，他就得守一些规矩。他不能知情不报，更不能隐匿嫌犯，也不能跟案件当事者有任何感情瓜葛，而这一切他都不管了。他终究的原因只有一个，就是为了你。对不起啊。君涛一向就爱开玩笑，耽误你工作了。嗯，没关系的。他人呢？呃，溜了。溜了？啊？他把我骗来这儿，自己先溜了。他，他一向就是这样。呃，你要是有什么事情的话，你先回去吧。等等，你先说。嗯、呃，是这样的，其实二少爷本来有个消息要告诉你，就是今晚。今晚二娘摆桌谢罪。你都知道了。是我娘告诉我的。这个死军涛把我叫来说什么唱双簧，现在他又自己先溜了，真是气死人了。双簧可是要两个人唱的，而且是一个唱黑脸，一个唱白脸。莫非你是那个白的？白什么白呀？我脸都绿了，还白呢。怎么了？其实我和君涛都希望我娘能和二娘尽释前嫌。今晚，二娘邀请我娘吃饭，还要向我娘赔礼道歉。你说，这是不是意味着两方之间就要开始和解了？可是这种事情也不是一头热吧？我觉得，大夫人不会原谅二夫人的。万事开头难嘛，就像你我之间刚认识的时候，你不也一样很讨厌我吗？现在不也开始改观了吗？我怎么犹豫什么？难道我说错了吗？有些话还是要趁早说呀，不说就来不及了。什么意思啊？如果有一天你成为我的弟媳妇儿的话，我就不敢在你面前造次了。成为你的弟媳妇儿？是啊。你别胡说八道！我没有胡说八道，君涛喜欢你，难道你看不出来吗？怎么你跟冬梅一样，都喜欢开我玩笑呢？连冬梅都知道了。哎呀，反正没有这回事，你们别在这儿造谣了。我没有造谣，是君涛亲口告诉我的。啊！我再告诉你，君涛之所以先溜了，就是因为他希望我替他开口，他想请你去百乐门吃个饭。跳个舞，怎么，你还不相信？什么相不相信的呀？我问你，为什么他让你开口，你就肯开口帮他？俊涛是我弟弟，从小到大我都对他有求必应，无论是吃的、喝的、玩的，我都会让着他。所以只要是他提出的要求，我都会答应的。因为我是他最尊敬的大哥，也是他最信任的大哥。他所说的，他要求的，我都会做到。现在我已经为他做了，那么我也想替我自己说上几句话。我不希望你去，是因为我喜欢你。可是我也必须要请你去，因为我是俊涛的大哥。
这样说你明白了吗？我明白，总有一天我会离开的。无论我是清白的，或者是个逃犯，我都要离开，因为外面才是我的天地，而这里是你的家。你不应该喜欢我的，你应该好好当你的律师。我不应该连累你，更不应该害你。至于二少爷的邀约，我本来就不会去，现在更不会去，因为，因为我喜欢的人是你。